আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ তোমাদের রায় মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাগ নিয়ে হাজির হয়েছি ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো বলে দেখো এর আগে ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর ক্লাস সিক্সের গণিত নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে যা যা দেখো নিয়ে ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক আছে অবশ্যই দেখতে পারবে আর আজকে ভিডিও ভালো লাগে চ্যানেলে যদি নতুন এসে দেখো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেখা বেল আইকনটা বেজিয়ে দেবে যাতে আমার তৈরি পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছায় চলো দেখি আজকে আমাদের কি পড়া আছে দেখো মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নপত্র মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে আমাদের মডেল কোয়েশ্চেনটা দিয়েছিল সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এতে আমাদের বিষয় ইংরেজি ইংরেজি বিষয় আজকে কি আছে দেখে নিই ফুল মার্কস হচ্ছে ফিফটিন পনেরো নম্বরের পরীক্ষা হবে কিন্তু তিরিশ মিনিট সময় থাকবে দেখো লেখা আছে টাইম থার্টি মিনিট রিডিং স্কিল সিন তোমাদের বই থেকে একটা প্যাসেজ তুলে দেবে সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন করতে হবে দেখো এইখানে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ এই যে প্যাসেজটা আছে প্যাসেজটা আমাদের পড়তে বলেছে এটা একটা বইয়েরই একটা অনুচ্ছেদ আমরা ভালো করে পড়ব তাহলে এই প্রশ্ন উত্তরগুলো দিতে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না চলো দেখে নিই কি এই কোশ্চেনগুলো রয়েছে তার অ্যান্সারগুলি বা কিভাবে করতে হবে দেখো সাডেনলি টাফি নোটিস এ ডলস হাউস ইন এ কর্নার অব দ্য শপ এর মানে হচ্ছে হঠাৎ করে টাফি ওই দোকানের একটি কোণে একটা পুতুলের ঘর লক্ষ্য করল হি স স্মোক কামিং আউট অফ ওয়ান অফ দ্য উইন্ডোজ দেখো এর মানে হচ্ছে সে দেখল একটা জানলা দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে ফায়ার ফায়ার সাউটেড টাফি আগুন আগুন বলে সে চিৎকার করল অ্যানাদার অ্যাডভেঞ্চার আরও একটা অভিযান আই উইল পুট ইট আউট অ্যাট ওয়ান্স আমি এক্ষুনি এটা ঠিক করে দেবো এরপরে কি আছে দেখো হি ফাউন্ড এ ল্যাডার অ্যান্ড পুট ইট আপ স্ট্রেট পুট ইট আপ এগেন্স্ট দ্য ওয়াল অব দ্য ডলস হাউস সে একটা মই খুঁজে পেয়ে পুতুলের ঘরের দেওয়ালে সেটাকে তুলে দিল দেন হি টুক এ বিগ বাকেট ফিল উইথ ইট ওয়াটার ফ্রম দ্য ফার্ম পন্ড তারপরে সেই একটা বড় বালতি নিয়ে খামারের পুকুর থেকে জল ভরে দিল হি ক্লাইম দ্য ল্যাডার অ্যান্ড থ্রু অল দ্য ওয়াটার ইন অ্যাট দ্য উইন্ডো সে সিঁড়ি দিয়ে জানলায় উঠে সমস্ত জল ঢেলে দিল জাস্ট দেন ঠিক তখন সামান কট হিম আপ বাই দ্য কলার অ্যান্ড রোড অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইউ আর ডুইং প্লেইং এ সিলি ট্রিক লাইক দ্যাট ঠিক তখনই কেউ তার কেউ একজন তাকে কলার ধরে চেপে গর্জে উঠল বলল কি মনে করছে যে এমন একটা নির্বোধের মতো খেলা খেলছে তারপরে পুয়ার টাফি ওয়াজ সেকেন্ড লাইক এ র্যাট বেচারা টাফি ইঁদুরের মতো কেঁপে উঠল ডোন্ট ডু দ্যাট হি সাউটেড আই অ্যাম এ হিরো এটা করো না সে চিৎকার করে বলেছিল আমি একজন বীর আই ওয়াজ পুটিং আউট দ্য ফায়ার আমি আগুন লেভাচ্ছিলাম টাফি স দ্যাট হি ওয়াজ স্পিকিং টু এ সেলার ডল হু ওয়াজ মেকিং প্রডি টাফি দেখল যে সে একজন নাবিক পুতুলের সঙ্গে কথা বলছে যে পরিচ তৈরি করছিল কান্ট আই কুক ইন পিস উইদাউট ইউ কামিং অ্যান্ড থ্রোয়িং ওয়াটার অ্যাট মি তুমি আমার দিকে জল না ছুঁড়ে দিলে আমি কি শান্তিতে রান্না করতে পারবো না দেখো এই গল্পটা আমাদের বই দিয়ে আছে সেটা তো পড়েছিলাম আবার তোমাদের বলে দিলাম সব কটা বাংলা মানেও বলে দিলাম যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় তারপরে দেখো কি রয়েছে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভেন ব্যাকেটস এই যে চারটে করে অপশান রয়েছে তার মধ্যে যেটা সঠিক সেটা তোমাদের ডাক দিতে বলেছে দেখো কি আছে টাপি উট এ ল্যাডার আপ এগেন্স দ্য সে একটা মইটা দিয়েছিল কোথায় মইটা দিয়েছিল র্যাড হাউস ইঁদুরের ঘরে ডলস হাউস পুতুলের ঘরে পুলিশ স্টেশন পুলিশ স্টেশন দিয়েছিল না কিছে রান্না করে দিয়েছিল কী হয় বলতো এখানে লেখা রয়েছে 
he found a ladder and put up against the wall of the doll's house তো এখানে doll's house এর মাথায় দাগ দিতে হবে নাম্বার বি এর অপশনটা সঠিক হবে এখান থেকে পড়ে আমরা এখান থেকে উত্তরটা খুঁজে পেয়ে যাচ্ছি টাফি থ্রিউ সে কি ছুঁড়েছিল ওয়াটার জল ছুঁড়েছিল মিল্ক দুধ ছুঁড়েছিল স্টোন পাথর ছুঁড়েছিল পেবলস মেন নুড়ি ছুঁড়েছিল অ্যাট দ্য উইন্ডো জানলা দিয়ে কী ছুঁড়েছিল অ্যাট দ্য উইন্ডো সি থ্রু দ্য ওয়াটার সে জল ছুঁড়ে দিয়েছিল এইমাত্র পড়লাম আমরা তো ওয়াটারটা সঠিক উত্তর হবে পোর টাফি ওয়াজ সেকেন লাইক সে কেঁপে উঠেছিল কার মতো ক্রো কাকের মতো র্যাবিট খরগোশের মতো স্কুইডাল কার্বিয়ালের মতো র্যাট ইঁদুরের মতো দেখো এখানে লেখা রয়েছে টাফি সেকেন্ড লাইকের র্যাট সে একটা ইঁদুরের মতো কেঁপে উঠেছিল তো র্যাট হবে সঠিক উত্তর তারপরে দেখো দ্য সেলার ডল ওয়াজ মেকিং কি তৈরি করছিল দেখো এখানেই পেয়ে যাবে তোমার উত্তরটা দেখো একদম লাস্টের দিকে উত্তরটা রয়েছে মেকিং ওডিজ তাহলে এটা হবে ওডিজটা সঠিক উত্তর এভাবেই আমরা প্রশ্নটা পড়ে এই উত্তরগুলো দিতে শিখলাম এরপরে দেখো কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স উইথ দ্য ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট এই যেটা পড়লাম সে যা বুঝলাম সেখান থেকে এই শূন্য স্থানগুলো পূরণ করতে হবে সাডেনলি টাফি নোটিস হঠাৎ করে টাফি দেখেছিল কি দেখেছিল দেখ এখানে লেখা রয়েছে সাডেনলি টাফি নোটিস এ ডলস হাউস ইন এ কর্নার অফ দ্য শপ ওটাই লিখতে হবে হ্যালো টাফি স সে দেখেছিল কী সে দেখেছিল হি স স্মোক কামিং আউট ফ্রম দ্য ওয়ান অফ দ্য উইন্ডোজ এটাই উত্তর হবে দেখো প্রশ্নটা আমরা খুঁজে নেবো যে উত্তরটা কেউ লিখতে হয় তোমাদের শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে টাফি থ্রোট হিমসেল টু বি সে কী বলেছিল টু বি এ হিরো সে নিজেকে একটা হিরো মনে করেছিল ঠিক আছে এভাবেই কিন্তু এই কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো আমরা শিখে নিলাম দেখো পনেরো নম্বরের মধ্যে চার আর তিনি সাত নম্বর হয়ে গেছে আরও আট নম্বর বাকি আছে চলো দেখে নিই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরটা আমরা কীভাবে করতে পারি সি দেখো এখানে রয়েছে কি আমাদের সি এর কোশ্চেন অ্যান্সার রয়েছে আর তারপরে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাল বেরিয়ে রয়েছে চলো এটা আমরা ভালো করে বুঝে নেব কি আছে হোয়াট ডিড টাফি ডু আফটার ক্লাইম্বিং দ্য ল্যাডার ওই যে মই দিয়ে উঠেছিল মই দিয়ে ওঠার পর টাফি কি করেছিল টাফি সেখানে জল ছুঁড়ে দিয়েছিল ঠিক আছে টাফি ফ্রুট ওয়াটার টাফি থ্রিউ ওয়াটার ইন অ্যাট দ্য উইন্ডো বোঝা গেছে কীভাবে উত্তরে লিখতে হবে বেশ হোয়াই ডিড টাফি থিং হি ওয়াজ এ হিরো সে কেন নিজেকে হিরো মনে করেছিল বিকজ হি ওয়ান্টেড টু পুট অফ দ্য ফায়ার ঠিক আছে সে আগুনটা নেমাতে চাইছিল সেই জন্য সে নিজেকে হিরো মনে করেছিল তারপরে দেখো সে হুইচ অফ দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস ইজ কাউন্টেবল নাউন অ্যান্ড অ্যান আনকাউন্টেবল নাউন আচ্ছা কাউন্টেবল নাউন কোনটা আনকাউন্টেবল নাউন কোনটা তার নিচে যে শব্দগুলো দাগ দেওয়া রয়েছে কোনটা গোনা যায় আর কোনটা গোনা যায় না সেগুলো বলতে হবে দেখো এখানে ওয়াটারে দাগ দেওয়া রয়েছে এখানে ট্রিজে দাগ দেওয়া রয়েছে ওয়াটার মানে জল জল কি আমরা গুনতে পারি জল তো গুনতে পারি না তাহলে জলটা হয়ে যাবে আনকাউন্টেবল নাউন আর গাছ গাছগুলো তো গুনতে পারা যায় ঠিক আছে তাহলে গাছটা হয়ে যাবে আমাদের কাউন্টেবল নাউন দেখো এইভাবেই আমরা কিন্তু এই গ্রামারের এই পোর্শনটা করে নিলাম দু নম্বর এখান থেকে চলে এলো আর পড়ে থাকছে দেখো মেক মিনিংফুল সেন্টেন্স অফ ইউর ওন উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস তার মানে কি এই নিচে যে বাক্য শব্দগুলো দেওয়া রয়েছে সেই শব্দগুলো দিয়ে তোমাকে একটা বাক্য রচনা করতে হবে দেখো দুটো শব্দ রয়েছে দুটো শব্দ দিয়ে আমরা বাক্য রচনা করব এই দুটো শব্দের আগে বাংলা মানে জেনে নিতে পারলে আমাদের খুব ভালো হয় তারপরে বাক্য রচনা করতে আমাদের সুবিধা হয় মেক সেন্টেন্স করতে আমাদের অসুবিধা হয় কখন যখন সেই ওয়ার্ডটার মানে জানতে পারবো না তখনই আমরা মেক সেন্টেন্স করতে পারবো না দেখো এখানে দুটো ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে একটা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার মানে হচ্ছে অভিযান ঠিক আছে অ্যাডভেঞ্চার দিয়ে অনেক রকম মেক সেন্টেন্স করা যেতে পারে তারপরে হচ্ছে স্টাডি হ্যাঁ খুব বেশি তখন সেটা বাক্য রচনা করলে কেমন হবে চলো তোমাদের একটুখানি বলে দিচ্ছি আশা করি বোঝা গেছে আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি দেখো ইংরেজির পর্ষদের যে নমুনা প্রশ্নপত্র আমাদের সামনে হাজির করা হয়েছিল রায়মা টাইমের বই থেকে সেগুলো তোমাদের উত্তরগুলো তোমাদের সাজিয়ে দিলাম কিভাবে কি প্রশ্নের উত্তরগুলো করলে সঠিক হয় সেটাও তোমাদের বলে দিলাম আশা করি তোমাদের খুব কাজে লাগবে
ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ এরকম আরও ভিডিও আসতে চলেছে তাই জন্য তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যদি আজকে ভিডিওটা ভালো লাগে যদি কোনো কাজের মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে কোনো জায়গায় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবে চ্যানেলে যদি নতুন এসে দেখো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে যাতে আমার তৈরি পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছায় তোমরা প্রত্যেকে ভালো থাকবে